Velkomna og Júnaldi sem komum gaman að sjá okkur hér í kvöld Þetta megum við yndislega stund hér í kvöld Hér ætlum við þráun og Ísabel að vera með okkur í kvöld Því miður þá hérna fengum við bæði COVID Og eru bara tölurst veik og ætlum við að byggja fyrir því og eftir Fyrir utan það að það var sengun á vélinni þannig að þau hefur aldrei náð En við fengum hér eitt bolta í staðinn hér til að predika til okkar Og laufi við Byrgistóttið þegar ætlar að tala til okkur, það verður spennandi að heyra okkur Guð við lagt þannig á hjarta. En ég ætla aðeins að segja ykkur frá því að hérna, það er verið að skipa ekki að póska mót, bara til þess að taki það nú frá, hérna vegurinn og júnið þetta sameinast um póska mót, þannig að við skulum vera duglega að koma þangað. Það er svona, hefur verið í gegnum árin í þessari kirkju, það hefur verið póska mót, alveg frá því að ég kom hérna inn, held ég. Og það er gott að vita þess, því það er kannski ekki svo mikið um að vera um póska. Síðan er, það heiti Walk for Love Iceland, þið getið farið, nei, hvað heitir það? Ég er svo rauð. Ha? Carry the Love Iceland, þið getið séð þann á Facebook. Þeir eru með viðbyrðunum að 17. og 18. og það verður samkoma með alveg annars upp í háskóla, þannig í Vigdísarhúsi, þeir eru velkóðan að koma þangað og síðan er líka kennsla á laugadeginum þá er hérna kennsla um trúbóð síðan verður farið út og bóða fagnaði reyndi og ég kveti ykkur til þess að taka þátt í því en við ætlum að taka bænarefni fyrst í þetta mig viltu ekki koma og byggja fyrir bænarefni Amen Herri, vil ég standa upp með mér og taka hérna góða Mér langar að hérna það kom svo til minn á þann í Stand in your love að þegar við stöndum í hans ást, hans kjærleika, hans föðurelsku að þá kemst ekki óttinni að okkur og stundum erum við bara á einhverjum staði í lífinu að við þurfum bara að standa út úr óttanum og guð gaf mér svona sín þar sem að við tókum bara að skref út úr óttanum og stundum er þetta ekkert flóknara og hugsanir okkar og tilfinningar okkar flækja það mjög oft og kringum staðar okkur kannski eru bara að drekkja okkur og alls konar aðstæðar í lífum okkar en þegar við stundum tökum þetta skref inn í hans faðum 
að þá einhvern veginn verður það alltaf engu og maður fara að vera í hans kjærleika og maður fara einhvern veginn þannig að frið maður getur andað þegar maður stendur í kjærleikanum hans um, við erum öll með bænarefni og og hana, mér er þetta ótrúlega gott að ég er búin að vera núna síðustu kvöld með mín bænarefni þegar ég fyrir að sofa að þá ímynda ég mér að ég sé sér að rétta Jesu eða ég er að setja það við fætur Jesu sér sér allt það sem er að rúast um í haustum á mér og um daginn þá var ég orðin svona meðvirk með Jesu og ég var alveg bara, já, æ, fyrirgeðu fyrirgeðu, ég er alltaf að gefa þér rusli mitt ertu er vissum og viljir þetta já, ég vil þetta alltaf ég bara, ok, var alveg svona trega sleppa, bara, ég ekki að taka þetta fyrir þig, ég, ég ekki tekið ég allan að 30% af þessu en hann vildi ekki, hann vildi fá allt og ég veit að hann vill gera það sama fyrir ykkur líka og stundum þarf maður bara að vera tilbúin að sleppa og maður þarf líka stundum að taka sjensin að trista hvað gerist ef ég fer með þetta til hans hvað gerist þá ef ég bara sleppi hvað gerist þá fyrir allt sem ég á að gera allt sem ég óttast, hvað gerist fyrir það allt fyrir allt fyrir einhvern veginn allt fyrir á, á þann veg sem að við getum allan að trist guði fyrir oft er ekki hlutirnir eins og við vilja að við séum en við verðum að trista honum og það við getum bara gefið honum okkar vilja við getum ekki gefið honum annara manna vilja því miður drottum minni Jesus, við bjóðum við velkomin að koma núna drottum minni í kringustar hjá sérhverjum að einum og við þökkuðu drottum við fyrir að, að við höfum enn að passa drottum minni Jesus og við getum bara staðið út úr óttanu drottum minni og við getum staðið inn í þína föður elsku drottum minni Jesus ég þakkaði fyrir að með þér er friðurinn heila í faðir, með þér eru bæna svörin drottum minn, með þér eru svörin drottum minn og augun og eyrun og ég þakkaði fyrir að, að þú ert með þetta allt saman og þú, þú horfir ofta á okkur og hugsar að okkur leifur mér ekki bara að taka þetta okkur leifur mér ekki að berjast þess að bara áttu fyrir þig drottum minn ég byrði fyrir sérkvörum að einu drottum minn Jesus ég byrðum að gefa sérkvörum að einu sem stendur inn í kvöld hugrekki til þess að gefa þér rusli drottum minn Jesus drottum minn Jesus ég byrði þig um að hjálpa okkur að taka þetta skref ég byrði um að taka í burtu frá okkur meðvirkna og leifa þér að eiga rusli okkar drottum minn Jesus og þakkaði fyrir að þú hefur Þú hefur hólf fyrir hvert og eitt, drottum minn, fyrir allar áhugir, fyrir allan ótta og allar reyðu ófyrirgefningu, drottum minn, Jesus. Þú átt hólf og pláss fyrir þetta allt, drottum minn, og ég þakkaði fyrir að við þurfum ekki að burðast með það, drottum minn, að við höfum eignast nýtt líf þegar við höfum komið til þín, drottum minn, Jesus. Við, við leifum fyrir að taka þetta allt saman í kvöld, drottum minn, og ég þökkuðu fyrir að okkar sanni tilgangur er að lifa með þér, drottum minn er að leifa í þínum tilgang, drottu minn, og þinni lausn heila í faðir. Ég þakkaði fyrir að þú ert að draga okkur öll nær þér, drottu minn, í kvöld. Og ég þakkaði fyrir að þú losar byrðarnar á okkur, drottu minn, af því að við tökum ákvörun um að gefa þér það. Í þessu nafni ég byrðum að blessa kvöldu, drottu minn, og ég þakkaði fyrir áætlunar sem á hefur fyrir lífið okkar. Takk fyrir áhættuna fyrir sér hvernig og eitt sem stendur í þinni, drottum minn. Ég byrðum að koma núna heila randi og mæta sér hverjum að einum. Og ég þakka að drottum mig fyrir að þú ert alltaf að gera eitthvað nýtt, drottum minn, Jesus. Og þú hefur verið veg fyrir hvernig og eitt og köllum fyrir hvernig og eitt, drottum minn. Ég byrðum blessun yfir sér hvernig og eitt, drottum minn, Jesus. Blessun í fjölskyldu, drottum minn. Ég byrðum að blessa heimilið, drottum minn, Jesus, og atvinu, íbúða, mál og fjára, drottum minn, hjá hverjum að eirum sem stendur í þinni, drottum minn. Við gefum þér allt vald, drottum minn, Jesus. Amen. Amen. Indisleg, takk fyrir þetta. Það er nú dögulega að byrja. En ég ætla að taka samskott, það er gott að gefa í Guðs ríki. Og hérna, við erum með Marta á döfinni. Og hérna, það er gott að við tökum höndu saman og greiða fyrir þeirra sem þarf að greiða og Guð elska glaðan gjafara og ég hef upplifað að fá að gefa í Guðs ríki eða gefa til fólk sér það er besta sem maður gerir þannig að við erum að nota körfurnar ganga og síðan er pósin aftast fyrir þá sem vilja að nota pósin bara Guð blessi ykkur, Guð elskar ykkur fyrir það sem að þið eru að gera og við erum til staða fyrir hvort annað ég fann það svo sterkt hérna í bæninni og nýtt á þann og það er kannski margir sem er berjast hérna eru kannski fyrsta skipti hér á samkomu hafa aldrei komið svona áður það er mikið herjað á, á kristna söfniði og ég hef aldrei við eins mikið heiðraður og stoltur að ég að vera í ykkur starfi eins og að vera í, í kristilegu starfi við hlustum ekki á svona kjaftaði og við erum bara stolt að ég að tilera Jesu og það er yndislegt og ég segi það hverju einasta hotni og við viljum gera bara eitt hluti í þessu starfi það er að elska fólkin í guðsíki 
og það er eina leiðin fyrir, svo, fyrir þennan heim í dag svo við skulum ekki láta þetta aftur okkur því að koma hér á sangumur og lyft upp nafni Jesu Krist og skammast okkur ekki fyrir það Amen
Jesus, breathe with Lord, have your way. Lord, have your way. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Lord, have your way. Svolítið að við syngjum hann að kafla aftur Af því að þessu oftast sem að við ferum að reyna að stjórna aðstæðum Að eigin krafti Með eigin hugmyndum Í staðan fyrir að segja Lord Jesus Have your way Bara drottin takti yfir En því það er besta mögulega útkoma Hann kemur þegar hann er við stýrið Um leið og við ferum að skipta okkur að þá Bara getum við kert út í kant En það með langar að við syngjum aftur Lord have your way Lord, have your way in me. Jesus, talk to this thing. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way. Við ætlum að taka lag núna sem að heitir á íslensku Aldrei er ég ein Það er never walk alone Og að þið sem haldið með leðipól eða ekki með leðipól þegar kannski reyna að syngja samt með Ég þurfti að rífast í trómaleikarinn til að fá að taka þetta lag En þegar ég heyrði þetta lag fyrst fyrir nokkrum mánum þá greip það mig Það var búið að vera svona kringustaðir Þessi ég var bara búin að upplega mikla höfnun og bara svona, ég er bara ein. En þá kom þetta lag og það bara, já, ég er aldrei ein. Ég hef aldrei verið skilin eftir ein. Af því að Guð er alltaf með mér. Og við vorum að konum út um helgina þar sem að þetta lag var tekið og bara allar konum þeirra bara, wow, þarna er lægi. Hann okkur langt með langast að taka það í kvöld. Bara allt, ég er aldrei ein og við erum aldrei ein. Þannig að textin kemur upp og syngi ég með.
Agatha, 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 Agatha. Hérna, að því ég er að fara að predika, þá ætla ég aðeins að fá stoppi ykkur, ekki hætta. Þessi teksti, við ætlum að syngja hann út yfir Úkrænu. Við ætlum að standa upp og byðja. Ég var í Úkrænu fyrir þremur árum síðan vegna vinnu minnar í ABC Barnahjálp þá var mér búið til Úkrænu að heimsækja Barnaheimili og stofnun sem er að hjálpa börnum í Úkrænu og mér var búið inn á spítala þar og heimsótti fæðingadeild og Barnat spítala og fór inn á og var þarna í tvær vikur að hitta fólk sem er að vinna á sama svið og ég og það var svo vel tekið á móti mér og þetta var svo yndislegt fólk og það var svo mikið af börnum sem var verið að hjálpa í neyð og þið getur rétt ímynd ykkur neyðina sem er í dag ef það var mikil neyð þá og ég vil að við byðjum þetta saman og hugsum um Úkrænu hugsum um siskin okkar við eigum mörg trúsiskin í Úkrænu sum þeirra er sem sagt svæði sem barnaheimilin sem ég heimsótti þau voru nálátt pólandi og þau eru búin að fara með krakkana yfir og þau eru komin í ákveðið skjól þar en hugsið ykkur við var bara hugsið ef að neyðin var mikil 2019 hjá börnum í Úkrænu og fólkinu þar hugsið ykkur þar núna og við var mörg trúsiskin þannig við skulum byðja við skulum byðja út þennan texta að við byðja fyrir þau að þau að þú veist að það er Guð sem getur hjálpa þeim, gefið þeim styrk, gefið þeim vörn gefið þeim leiðsum að þau finni fyrir því að þau eru ekki ein Guð, hann er með þeim þau eiga örugt skjóli Guð, þannig við skulum byðja fyrir þetta sískinum okkar, vinum og börnunum og fólkinu hvort sem þau eiga Jésu eða ekki en við skulum byðja fyrir þeim aðeins að byðja og svo mátti syngja dinga mín takk Jésus fyrir ekki að ég greip svona drottingu ég er bara komið fram fyrir því drottingu við komum hérna saman sem siskina hópur siskina hópur sem að elskum siskina okkar í Úkrænu og við byðjum drottingu ná þína, við byðjum drottingu að þú bara umvefjið þau við byðjum bara um þitt blóð bara yfir fólkið og landið, við byðið um visku við byðið um náð við byðið um drottinu að þeir sem að fara fyrir, ég byðið um bara örig skjól, ég byðið drottinu að þú gefið visku og þú hjálpir þeim og geðið þeim bara næmni hvernig að þau að tala, hvernig að þau að hörfa, hvernig að þau að stíða fram, drottin við vitum ekki hvað hvað orð þau að tala eða hvað þau að stíða inn í að þú veist það, við byðið um heila í andi um að leiða bara fólkið sem er þarna, fólkið sem stjórnar, fólkið sem er í áhrifastöðum við bara byðjum fyrir þeim í Jésu nafni og við byðjum fyrir börn byðjum fyrir börnunum í Úkrainu, byðjum fyrir fjölskyldunum, mæðrunum, feður afar ömmur, við byðjum fyrir þeim drottið í Jésu nafni við bara leggjum þau drottið við þína fætur, við byðjum drottið náð og við byðjum bara bæna vendarni yfir í Jésu nafni Amen You are faithful and you always will be
Takk fyrir dásanlegu herramenn og trommur og gítara og bassa og allt mögulegt. MS trommi. Hva sé? Takk fyrir þjónustikar og þú yngar mín. Dásanlegu. Eins og venjulega þá klára maður röddina sína áður maður fyrir á svið og þegar maður þarf að syngja með. En röddin þín í góðu lagi Það er nú gott Þannig ef ég gefst upp Þá bara klara þú þetta Hvað heitir þið? Ha? Lilja, ó, svo fallið nafn Mér langa alltaf að heita Laufi Rós Eða Laufi Lilja þegar ég var lítil En ég heiti bara Laufi En Það er alveg nóg Rétt Karin Heyrðu, dásanlegt, mér var eins og hérna Óli sagði, mér var skúfað hérna inni í staðinn fyrir þráin og það er nú engin smá skóra vill inni, húf, en ég hef nú áður þurft að fylgja hún eftir hún þrannið skal ég segja ykkur, við hefum nú starfað saman lengi. Heyrðu, laufa heiti ég og meðal annars starfaði fyrir APC barna í hálfbúna að gera í mörg ár og ég er svona En viku síðan þá var ég að koma frá vinnuferð í Afríku, búin að vera dálítið lengi að vinna. Inga sagði ég var allt og lengi, mér hans því verið heila mánuð því það var svo mikið sem kom upp á. En mér langa svo að tala um þegar Óli sendi mér skilóð í gær. Þá langa mér að tala um heila að nanda. Þá er við erum aldrei ein og einmitt þetta lag er dálítið gott. Það er dálítið gott. Og hérna, við þurfum alltaf á því að halda sama í hvað hlutverki við erum. Hvort þú sem að þú ert að ala upp ungabann eða hvað við hjálpið þú ert að ala upp úling. Og hérna, í hjónabandi á vinnustað, ef þú ert að vinna bara einn, þá er rosalega gott að hafa heila að nanda, þá er maður aldrei að alón sko eða vinna vinnu eins og ég það sem maður að þvælast út um allan heim og ekki beint á aldrei, ég er aldrei á svona túristastöðum en ég vinn í fátörgarkverfum og það sem við segjum á vondri íslensku í slömmunu og það gerir ímislegt það gerist ímislegt en ég hef líka eins og ég var að segja ykkur ég var í Úkræðinu fyrir 2019 að heimsækja barnaheimili og og kynna starfinu þar það sem að við vorum að styrkja sumar búður fyrir börn sem að voru mjög illa sett og þá fekk ég að kynnast þessar dásamlegu þjóð og lútmílu sem að fer fyrir þessu merkilega starfi úti hann er bara guð blessi úgræðinu og hjálpi þeim á hverju mínútu á hverju stundu þessar vikur, mánuðir hugsið ykkur tímana sem við lifum á bara vá ótrúlega skrítið skrítni tímar og hérna merkilegir en vákvæði merkilegt að eiga fá þetta tækifæri að taka á móti Jesu ég tók á móti Jesu fyrir 32 árum síðan eitthvað svo lýs og ég, minn bakgrunnur er hérna hann er ekki rósir og líljur og ég ætlaði aldrei að koma og stíða inn í kirkju ég var Siggi Siggi hérna í Siggi sem allir þekkja í kafinu ég spurði um hvað ég að tala hann sagði að tala um mótuhjóla árið þín ég var í sníklónum, ég var á mótuhjóli það var mikill uppreist mótuhjóla þegar farið því ég var ung kona og það sem að mér fannst síðasta sort var meðal annars kristið fólk 
hafði mikla fordóma og aðal út af því að ég heyrði, svo, heyrði að fólk, kristi fólk tala um það að sama hvað gerist þá leita það til Guðs því bara, come on <laughs> getur ekki treysta sjálfur ertu virkilega svo illa staddur og þarft að treysta og gósinlegt í himninum en svo komst ég náttúrulega því að það er ekki dósinlegt í himninum út af því að ég komst líka að því að við erum sköpuð andi sál og líkami Og við verðum ekki heil fyrir þetta fungirar allt saman. Og andi okkar, hann var skapaður á Guði svo við getum haft samband við hann. Og tekið á bótanum og óslis. Og, og líkaminn okkar og sálin, þau erum með alveg, alveg forritað prógram. Bara, þú veist við, bara dansa. Og ég læri svo flatt í Afriku, ég var alltaf að dansa. Du, 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 du. Afriski dansar, geggjaðir. Þannig ég læri það, þau trúði ekki ég var 55 ára en, ég, en það var ég líka daginn eftir, ég var alveg bara svona sko, við dönsum í þrjá klukkutíma, við voru að kenna með afríska dansa á heimaðustinni, það var bara gaman. Konst að því að líkaminn er forritaður í ákveði, hann á sitt upphaf og endir. En það er ekki andin, andin okkar á ekki upphaf eða endir. Við erum ekki upptekin að því hversu gömlu við verðum og það líkaminn sé þannig en ástæðan svona kannski ein aðal ástæðan fyrir finnst mér eða dýrmætast að við að eiga heila hann anda það er það út af því að hann segir okkur við um að tilbyða Guð í anda og sannleika og það er svo dásanlegt að geta tilbyð, tilbyðið og í lofgjörð og svona í anda og sannleika og þá erum við heila um anda nema hvað, ég kendist því þegar ég var um kona og ég, var svona, ég er eina þeim sem á þennan bakgrunn að, uh, að það var brotið á mig sem ung stúlka og það náttúrulega fór allt í vitlausu líka minn bognaði og sálin krumpaðist og, og með upplýðsun eins og andi mig var bara lokaður þannig að það var svona reyði og allt, ég var alltaf í vörn og alltaf passa mig á fólki sérstaklega kallmennum Hann er líka með minn áttur að láttu sitt eila sitt eigi líf, sko. Hann var alltaf í vörn ykkurn einu, ja. tilbúin að lemja frá sér. Og. Þannig ég var dálítið í því þegar ég var alast upp og glíma við mín, mína fortíð. En ég fann alltaf, bara alveg eins og, þú veist, nú er ég bara að tala um okkur öll, út í að, þú veist, við erum öll human flesh, við erum öll manneskjur, er það ekki? Eigum við robot hérna inni? <laughs> Engi robot, ok, þá get ég tala um þetta. Það sérst, ég fann það og við finnum það. Við finnum þegar það er eitthvað svona bara, býtu, það vantar eitthvað. Hvaða forvitni er þetta hérna í, hérna, þú veist, hvaða forvitni er þetta? Það er líka með það sál og svo er eitthvað hérna innra með mér sem er svo forvitið og alltaf reyna að finna eitthvað sem að ég veit ekki hvað það er verið að leita. Það er svona eins og ratar. Hvar er, þú veist, hvar á ég að tengja, þú veist, eins og innstunga, þú veist, hvar, Hvað er að við stinga mér í samband? Og ég náttúrulega fór ég að stinga í samband við að steina og svo fór ég á miðursfundi og svo amma mín, ég geggja, ég átti tvær ömmur önnur var sem sagt miðill og var hérna mikið í andlegu málefnum og talaði við anda og svo þess hinn var gegnum frelsuð Þetta var ágætt sjafvæði eða ójafvæði <laughs> nema hvað ég sótti meira í laufi ömmu sem að hérna ég skýrði höfuð á og Og hún var að kenna mér að spá í spil og sjá og upplifa og finna og svona og, veist, og ég var alltaf hérna með þennan anda hérna og alltaf bara hmm, já ok, á, ég, ok, þá fórum við að spá í spil og ég var svona, jú, það er eitthvað hérna, það er eitthvað hérna og svo fórum hún að sína mér eitthvað að fara á okkur að fundi og ég var hmm, eitthvað, já, það er eitthvað hérna og fann eitthvað bragð eða fann eitthvað, fann eitthvað var í gangi og einhver tengingu hérna í andanum og því við erum andi sál og líkami og ég gat ekkit bara maður getur ekki neginn ekki hunsað það veist, mörg okkar að viðkenna það kannski að ég sé ekki neitt út í réttu upp hendi en við mörg okkar fundið það ekki áður um við frelsuð að það var eitthvað svona eitthvað spurning innra með okkur eða það var eitthvað svona löngun að leita í eitthvað og ég leitaði alls konar og gerði alls konar og, sem að var ekki mjög gott <laughs> og hérna nema hvað Þegar ég ákveða síðan í alveg bara í tómu tjóni 
og ég er búin að segja ykkur þetta þið sem er búin að vera einhver ár heyr, þekki söguna mína og ég var í tómi tjóni og var að tala við ömmu og ég var hægt að geta sofið og, og ég var eina nóttina ég var svo ógeðslega reyði ég var svona plana hvernig ég ætti að hefna, hefna mín Dö, alveg bara reyðin í mér og allt í einu kom svona hugsun bara, farðu með faðið vorið ég bara faðið vorið, oh, hvernig var þið faðið vorið amma Guðbjörg hafði kemt mér að ég segja lítil þannig ég stökk fram Í, hérna, og ég vissi ég ætti Biblíu svo komst í, kom það í ljós að þetta var ekkert Biblíu þetta var sálmabókin sem ég fekk því fermdist ég vissi nú ekki betur en að Biblíu var svona lítil en ég fletti og fann faðið voru og Lars faðið voru og fann eitthvað svona bara hmm. og ég sopnaði og þetta gerist nokkuð kvöld þannig að ég segi laufi ömmu frá þessu sem var alveg <laughs> náttúrulega bara kafi í kuklir sko og ég segi enda út því að við vorum átt að spá í spil og kveikja á reykjálsi og svo hann er við þekktumst þek, þek, vel tölum við sama tungumál hún er alveg já heyrðu ég veit að það er eitthvað fólk hérna í mjóttinni sem er í einhverju sem andlegu mál með engi bara að fara þanga ég er bara jú jú að við áttu, áttu trappan og hérna og við ferum á trappanum úr grjóta þorpinu niður í mjótt og ég voða spent maður ég er bara hvað ætli að verði, ætli að verði þessi miðillin eða hinn miðillin eða hver ætli verði svo kom ég upp stigan að það var bara eitthvað samkomu að verði sem tók á móti mér og velkomin á samkomu og ég bara nei ég trúi er ekki, ég er komin inn að mér svona lúsir og kjálpi mér en út af því amma að við vorum með mér þá hugsa að æ, amma hefur gott að þessu æ, ég sýt samkomuna <laughs> þannig ég settist og ég var alveg bara fólk að lyfti upp höndum og vakka sér og, og ég var alveg bara guð minn góður og ef ég hefði ef það verið snjallsímar þá þá hefði ég verið kling 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 mér hans þetta stórbilaði ég ætla að vona að enginn hafi séð með þetta á kantinum á hann en ég sat samkomuna út af því að amma við vorum með mér og við vorum búin að keira á trappatanum alveg úr gröðotaþorpinu þannig að því sem hafi setið í trappat viti að það er nú ekki einfalt mál þannig að ég bara sat samkomuna og hver heldur að það mætt á staði heila randi og maðurinn sem stóð í pontu og talaði bara talaði bara um mig og ég fann svona bara hver var að kjafta í hann hver sagði hann að ég hefði misnotuð hver sagði hann að ég var í reið hver sagði hann að ég hefði að vera fyrirgefa því að hann talaði bara um allt um það sem var, ég var að dýla við ófyrirgefning, misnot, kun, reyði þú veist, brotin og þrá eftir því að vera elsku og þrá eftir því að vera læknu allir þess að þrár mína og hann bara talaði um þetta og ég var alveg bara amma, nei, hver hve þekki mér þinni en <laughs> ég náttúrulega vissi ekki heila randi ég bara alveg svakalega góður í, hérna, að þekkja mig þannig að ég náttúrulega bara stóð upp og lappaði fram og tók á móti Jésu bara á fyrstu samkomu Og svo daginn eftir þá bara mætti ég vinnina og bara beint inn og skrifstofið til hérna, samstarfsmanns mín sem ég þekkti nokkuð vel lokaði eftir mér og bara Guð minn góður, hvað heldur ég að gert í gær? Og hann bara, varstu svona full? Ég bara, nei, ég fór að samkomu. Ha, ég fór að samkomu, ég tók um að Jésu. Og hann bara, nei, góð og láttu ekki svona. Og ég bara, nei, nei, ég, þú veist, pss, þetta var bara eitthvað svona algjört, þetta var bara svona eins og tekila fyllir í maður bara gerir eitthvað og sér eftir því og talar aldrei um það aftur því veit ég því sem maður drukkið tekila en alla við það þannig að ég bara talaði ekki dömmit í mánuð en það var alltaf bara bang, 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 bang. svo var ég að labba niður í bæ og það var að labba fram með kirkju þá fann ég svona bara vá, wow, hælarandi ég veit það í dag og hælarandi bara pota og pota í mig Þangað til eftir mánuð á hringdi ég í hérna frænku mína sem var hann alveg bara Æ, erðu þannig að samkoma sem er hann í mjóttinni heldur við megi koma aftur <laughs> og hún alveg bara já, ég skal bara sækja því og ég kom og ég fór að samkomu og ég mann ekkert hvað að predika, ég mann ekkert hvað að löga vegna þess að ég sat bara út ég varð að, ég varð að fara aftur fram og byrja Jésús inn í líf mitt vegna þess að ég var ekki vissa að ég myndi það síðast sumir hafa lent í þessu ég, ég, ég er ég bara þrýsa sér svo fór ég í krossin mánuði seinna til að vera alveg viss um að þar viss ég að maður kæmist ekki upp með neitt kjaftaði þannig ég fór sko tvisar í veginn og einu sinni krossin og bæði frelsisbæna til að vera alveg viss að Jésús tæki við mér 
því ég var með svo sæðilega bakgrunn. En svona fyrir að segja sé. Og svo fann ég bara þetta element einhvern veginn svona bara dug, 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 andi minn. Og sé ég sat á samkomu og söng og þá bara fann ég þannig að vera það, þetta bragð, já, þetta, heila að randi. Þannig að ég fór að kynnast heila um anda og andi minn byrjaði bara svona, þú veist, það byrjaði bara eitthvað að gerast, þannig að andi sál og líkami fór svona tengjast. Og þetta var eitthvað svo bara eðlilegt og fyrir mér er það mjög eðlilegt í dag líka. Og ég hef aldrei efast um neitt á þessu eftir það, en Það er eitthvað svo eðlilegt að vera trúaður. Og ég verð alltaf bara svolítið hissa þegar fólk segir bara Ertu trúið og hvað? Og finnst það eitthvað skrítið? Ég er alveg bara, ha, er það skrítið? Okkur er skrítið. Þú ert andi, þú ert sál, þú ert líkami, þú þarft að vera, þú ert sköpu til að vera í tengingu við Guð. Er það ekki? Þú veist, við erum sköpu til þess. Og hérna, ég var búin að skrifa hérna til dæmis eins og gott dæmi um útvar með GSM síma og ég get líka sagt ykkur með GSM síma nú geri ég það fyrir reglu leið og ég kem inn í eitthvað land þá kaupi ég með simkort vegna þess að annars er síminn minn bara myndavel og þegar ég kom um til Kenia núna fyrir mánuði síðan þá byrja það að kaupi með simkort þannig að ég geti nota síman og líka þú veist ég hefði stundum að fara með úber að fylgist í meðalið er hann öruglega að fara með mér í réttan stað Þú veist, það fyrir að þegar maður er bara með tíma, ég get ekki mynd, þú veist, og svo get ég hugsað, ok, eða ég veit repið neða rændi eða hvernig, þá allan neða þau síðustu mynda mér, þú veist, en mér er betra að vera með SMS, og ég vil vera nettengd, þú veist, annars er síminn bara mynda vel og ég get skrifað eitthvað í nóturna mínar, en þegar maður komið simkortið, Þá gæti ég tala við Ingu Maríu og gæti ég sent hjörtu til mannsins míns og segja honum í sakna þín og svo gæti ég tala við mömmu og segja það er allt í lægi með mig mamma mín ég er allt í lægi, ég er ekki með magapínu ég er ekki búið að margar flugu búin að býta mig það er bara allt annað líf að geta verið samskiptum við ástvinni sína eitthvað sem elska mann, hinum einu og nettinum hann er eins með heila hann anda geta verið samband við heila anda sem elska mig í tætlur í staðan fyrir að vera bara með bara líkama sem að já, ég get ekki mynd á hennum en þegar heila randið tengdur þá er einhvern veginn bara þá fæ ég að heyra á hverjum degi stundi þegar ég vakna þá heyri ég bara, ó, elskaði þú skiptir máli lögum mín við erum vinis þú veist, maður stundi finnst mig bara svona að fá svona klapp og knús og það er rosalega gott hérna, ég ætla að segja ykkur líka eitthvað meira að þegar, hvað var það? Já, það var þetta með hvað orðið andi og þýðir, það er hebrusku orðið nesam sem þýðir sterkur vindur eða vindkvíða. Við ættum nú aldrei sketa tengt við það, Íslendingarnir. En það er svona vindur, það er eitthvað sem hreyfir við okkur. Það er alltaf hreyfing. Heilaðar andið, andi okkar er alltaf. Eins og ég segi, það er ekkert upphaf og endir. Það er ekkert það, við fæðumst. Og svo verðum við, núna þegar ég er orðið 55 ára, þá er ekkert heilaðar andið bara, æ, ég nefni ekki tala við þig núna, ég er hann gamall. Hann er bara síungur og dásanlegur. Og það er hérna, Bíblíuðis, í Jóhannesi, ég var að reyna að fletta upp að ég var búin að merkja við hérna þannig að að sko það stundum tala um faðir sonur og heila andi en það er ekki út af því að heila andi er sístur eða eitthvað bara hann er síðast í röðinni, hann er bara sá sem við kynntum síðast við kynntust föðurnum svo kynntust við síninum og svo kynntust við heila og manda en þeir eru þrý eitt guð þannig að Við þurfum svolítið að, veist, hann er ekkit bara síðastur. En Jésús sagði í Jónesi, en nú fer ég til hans sem sendi mig og enginn spyr mig, hvert fer þú? En hrið hefðu fyllt hjarta í þar að því ég sagði þið þetta, en ég segi þið sannleikan, það er yðið til góð, sagði ég fari burt, því ég fer, ef ég fer ekki kemur hjálparinn ekki til ykkar, en ef ég fer sendi ég hann til í þar, 
Þegar hann kemur mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Réttlæti er að ég fyrir til föðursins og þeir sjáum mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims er dæmdur. En hef ég margt að segja yður en þeir geti ekki skilið það nú. En þegar andi sannleikans kemur mun hann leiða yður í allan sannleikan. Það sem hann segir yður hefur hann ekki frá sjálfum sér, heldur mun hann segja yður það sem hann heyrir og kunn gerir yður það sem koma á. Hann mun gera mitt dýrlegan því að mínu mun hann taka og kunn gera yður. Allt sem faðirinn á er mitt. Því sagði ég að hann tæki mínu og kunn gerir yður. Þetta er Jóhannesi 16, 5-15 og Og það er mikilvægt fyrir okkur að vita það að þegar Jésús fór þá senda hann heila hann anda og það er fyrir okkur til að bæði geta verið í samskiptum og talað en það er ekki, þú veist, heila hann andi var líka í gamla testamentunum hann var það líka og við sjáum það alveg getum lesa í gegnum með Davíð og fleiri skemmtilegum karakterum en í nýja testamentunum þegar Jésús fór þá bara, þú veist, þetta er fyrir okkur öll Þannig að það er eiginlega svona megin munurinn á gamla og nýja að í nýja testamentinu þá er það fyrir okkur öll að taka við. Og við getum öll tekið við heilega um anda. Hann er í bóðu fyrir okkur öll. Mér finnst þú að það er gott bara svona til að halda áfram að tala um eins og ég er nú vorlega einföld manneskja. Mér finnst þú að gaman að tala við börn. Og þýður öll börn Guðs. Það er bara verið í róleg. En þetta með anda, sál og líkama. Ég til dæmis þegar ég var búin að vera í nýju daga að vinna í fátækra hverfunum í Kenya og búin að vera mikið, já svona að þetta var rosalega erfiferð að mörgu leiti og ímislega sem gerðist en þegar ég var búin að vinna í nýju daga og við lögðum á staðklöfan fimm um morguninn frá gista heiminum sem við vorum og áttum að mæti í flugklöfan átta svo gerast hlutir alls konar hlutir sem gerðust alla og hann að við mistum af flýinu eða sem við þurftum bara að segja því ok, við erum ekki að fara að taka þetta flug og dagurinn var mjög töff nema hvað að þegar við vorum komin aftur upp á flugvöld til að býða vorum að leiðin upp á flugvöld til að býða í 14 klukkutíma eftir næsta flýi og ég var doldið þreytt búin að eiga en sé, þetta var búin að erfið vinnuferð og vorum að sem sér leiðin yfir til Úganda í aðra eins ferð og eiginlega bara ennþá erfiðari ferð til Norður Úganda alveg upp við Súdan og ég var bara og ég er bara dóldið þreytt og rúmin voru alls konar sín svafa þannig að ég sagði bara þú veist, við sama ég sagði bara heyrði, getum við ekki bara bóka á okkur einhvers stað, getum við ekki farið inn á flugvallar hótel og þar er oft svona spa og þú veist, maður getur setið í lobbyinu alltaf hann og fengið gott kaffi Þannig að við bara fórum á næsta flugvallarhótel upp á flugvalli í Nairobi og ég alveg bara var búin að gúgla það að það er spá hótelinu þannig að ég alveg bara upp á spá og ég segja að það er góð daginn hérna get ég pantað svona nutt og andlis og hvað get ég eða bara hvað get ég pantað og ég pantaði með heilnut og andlisbað og fór í sundlaugina og fór í líkansræktina og var bara í þrjá tíma að leika mér og laðist út að og bara, ég átti að skilið Inga segi það Inga, var það ekki? En rosalega var það gott fyrir líkama minn og líkama minn bara hvað það er geggjað hún var alveg svona nuttaði mig með olum og setta mig alls konar krem og svo fór ég í bað og þóðu mig með sjampu og næringu ég veit að eitthvað finnst þetta lítið eða þetta var geggjað þarna og þetta var bara meira háttar og líkami minn, hann var alveg bara svona ah, hvað er geggjað og ég var með svona hnúta komin eftir að sofa á lélu rúmi og svona þannig að hún nuttaði en hnútan eða í burtu og ég fann hvernig blóðflæði byrja að streyma og flæða og allt þetta og þetta er líkaminn en stundum þarf ég og ég lendi reglu líði ég þarf að taka anda minn í spa og við segur leyndamál og við segur leyndamál ég nefnilega lendi alveg í því alveg eins og þú að ég get fengið hnút á sálina mína og ég man eftir því að þú veist maður getur lendi í alls konar ég meina við erum bara að holda á blóð og fólk er alls konar og ég er alls konar líka og stundum bara fer maður fram úr sér þannig ég hef verið með svona hnút á stundum á sálinni gegnum frelsusamt 
Og ég finn bara að það er bara allt frosið, ég bara get ekki grátið, ég er reið eða þú veist, ég þarf að fyrirgefa og eitthvað og þú veist, það koma svona móment í lífinu. Og ég maður þegar, hérna, bara, eða þú veist, ég maður þegar pappi dó. Og það var dóldi erfitt og sjokkerandi og stutt veikindi og svo bara dó pappi eftir þrjá mánuð og ég var bara búin að vera stíf og og bara hjálpa mömmu í gegnum þetta og bara ég ætla að standa mig og byrja og svo gerðist þekki ert og þetta var bara dálítið erfitt og svo bara er jarðaförin og pappi jarðaður og fyrst degi minni mig og svo er samkoma hérna í veginum á sundin og ég er bara búin að fara svolítið í gegnum þessa mánuði þú veist ég var með tvö börn á heimilinu úlinga sem var mjög erfitt og ég var sterk fyrir þau og sterk fyrir mömmu og fyrir pappa og ég var sterk svona fyrir alla og því ég var nú trúuð þannig maður var nú að standa sig líka þannig að síðan kem ég bara hérna í veginn alveg bara búin að standa mig voða vel og ekki búin að gráta neitt í greit ekki svona í jarðafyrinni og ég fyrir ég var þarna þarna mann hverju satt og við erum sko að tala fyrir tíu árum síðan og ég mann hverju satt þetta er 2000 og yngar það var þetta ekki 2011 og ég kem inn og svo byrja lofgerin og ég lyfti upp hendin og svo það bara leið og ég tengdi stakk í samband við heila hann anda og lofaði guð þá bara fór sáli mín og andi minn í spa og allir nútarnir voru teknir og ég bara grét og ég grét og ég grét og ég grét og fólk var að vera allt í lægi ég bara, já, það er allt í lægi og það var hvað það var gott en það var bara sko leið og ég stakk í samband við heila hann anda þá bara fum bara hreinsaðist út sorgin og vombriðin og akkur læknaðist ekki pappi og akkur gerðist þetta og ég átti eftir að segja honum þetta og við ætlum að gera þetta og pappi alltaf var að þangað og hafði krakkarnir átti eftir að kynnast honum og bapa, 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 veist, allt þetta og það var bara, maður sá alveg heila hann þetta bara, nú, 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 aðeins mér olíu hérna, nú, 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 nú þannig það er andlegt spa bara svo við vita, ekki segja neinu frá þess Þetta geri ég þegar allt er komið inn út hjá mér vegna þess að ég er ekki ennþá ég er ennþá ákveða svona ég er ennþá ekki alveg orðin stór á sömu sviði meðal annars það að vita það að maður á að tala um hlutina fyrir og svona en stundum bara ég er allt komið inn út hjá mér og ég bara veit ekki hvað ég að gera og ég veit ég þarf að fyrirgefa og ég veit ég þarf að tala um hlutina en svo bara fer maður í lofgjörð og og ég mann þegar það var mjög erfitt hjá mér líka 2013 þá var ég hér ýta kannski mann eftir því maður ekki þá stóð ég þarna marg oft, svo kom Óli Sól kom til mín og tók utan um mögna sem ég bara grennið og grennið og grennið og grennið í einhverja fimm samkomur í röð, svo bara var ég góð út í þess það ekki samband, ég kom á United samkomu og bara lyfti upp höndum og lofaði guð ég held sér búið með tíma minn er það ekki, hvað er mikið eftir þetta Ég er að búin, þetta er segir greina sögi lokin síðasta saman Ég heyrði hann um helgina, rosalega góð Þannig var, það var móðir, mamma sem fór með kannski bara stelpi eins og því að horfa, hefur þú farið á 3D í bíó Það er svona að setja svona gleru Já, ég líka Heyrði, það var mamma sem fór með stráki sinn í 3D í bíó Búin að ákveða þetta, það var geggju mynd og hún var búin að hlakka svo til að fara með stráki sinn á þessar mynd vegna þess að hún bara vissi að strákur myndi fíla þessar mynd Þannig þau náttúrulega að fara að kaupa miða, búið að panta því og hús poppið og gósið og allt og setjast og er að fara að horfa og svo er hún alveg bara byrja að hlæja myndinni og þú veist skemmtileg mynd og heyrist ekkert í strákunum og hún alveg bara, finnst þér ekki skemmtileg mynd? Nei, nú tekur hann sig glerun, hún er öll í rugli og hún alveg, ha, bittu hvað eru glerun þín? Þá satt hann með engin þrífindagleru og bara ömulega mynd, það er allt í rugli á þessari mynd og hún alveg bara með gleru og alveg æðisleg mynd maður og hún alveg hvað er gleru þín og hann vissi ekki neitt þannig hún fór og hvað á gólfið og leitað og fann gleru en það var bara dottu á gólfið og hann seti gleru hana og þá bara vá vá og þá fór hann að hlæja og þau fór að hlæja og njóta myndar hennar og þetta er svo gott dæmi um okkur og heila hann anda Þú veist, þessi mynd var aldrei framleitt til að horfa á með berum augum. Þú veist, hún var bara ekki eins og framleitt þannig. Og við vorum ekkert framleitt þannig að við ættum að vera án guðs. Við eigum að vera með, sko, 
þrífítar heila sanda gleru og í sambandi þannig að þetta er ekkit vola flóki finnst þið þá nokkuð linda maður á bara að vera í þrífítar bíu og þá erum maður með þrífítar gleru ef maður ætlar að tala við guð þá hefur maður heila ananda og ef maður ætlar að kynnast Jésu þá er maður að lesa bíblíuna með heila um anda þetta er ekki flóki ég veit það, þetta er einfalt er þetta einfalt? já, er þetta þannig er þetta númer eitt er hann alltaf að taka á móti Jésu og þá er heila randi bara í bóði hann er reyndar, hann er dóti fyndin hann er stundi bara mætt sjálfur á staðinn á undan og svo er fólk alveg bara þá síðan segir heila randi við þau nú þarf þú að taka á móti heila um anda ég man þegar ég var að ég reykti og drakk þegar ég kom inn í kirkjur og var búin að vera í nokkra máni og það var enginn sem kom til mér og segi kannski var þetta að reykja enginn og ég veit ekki af hverju, kannski var það bara vend guðs Svo bara einn daginn var ég hjá ömmu og var að fá mig síkó og amma segir eitthvað við mig Hérna, gefur mig síkó, ég rétti af mig síkó Bara heyrði ég, geðu ömmu þinni síkartapaka Ég er bara, amma, hérna mátt eiga síkartapaka við, ég er bara hætt að reykja Og ég er bara hætt að reykja og hefði ekki reykt síðan Svo kom að því að það var ímislegt annað tekið en það var svo dásamlegt að heilagrandi hann bara plokkaði það af smá saman og hann er enn að plokka mig sko Þannig að, heyrði, dásalegt, takk fyrir Óli að bjóða mér og tjá mig hérna þess. Klukkan er að vera hálf tíu. Er eitthvað sem býður ykkar? Nema heila á randi? Og Jésu. Þannig að það sem þið hafið óuppgert við mann og annan, þið kannski ræðið það við Jésu. Ef þið þurfið ykkur að smá aðstof við það, þá getið þið fengið fyrirbæn. Er það gíta? Ég segi bara alltaf íta. Það er alltaf þannig. Ef ég er einn að hafa er ég alltaf að tala bara við ítu. Vegna þess ég veit hvar hún er og ég veit hvar ég hef hana, yndislegu systur mína. Óli minn, takta að mig mikrofónin, annars held ég bara áfram. Halleluja. Amen, við ætlum að Takk að laufi fyrir orðið yndisleg. Hún hefur verið svo ótrúlega trúfæst í þetta starf og lána okkur og framleiti hérna hann yngu fyrir okkur. Og við erum þakklátt fyrir það. Þó er hann ekki bara það sko. En yndisleg og takk fyrir þetta. En hérna við ætlum að bjóða fram til fyrirbæra. Og ef þú ert hér í kvöldu hefur ekki tekið á móti Jésu Kristinni í lífði þitt eins og hún var að segja hún laufi að ekki lappa þegar hann út að hans að gera það veistu það að morgun getur verið orðið og seint þannig er það nú ef við gerum rís á fætur og hérna ég gerum fá fyrirbyggjöndur hérna fram Halleluja ég fáði mig bara að lofa þér og þökku þér fyrir nærverðu þína þökku þér fyrir þín heila anda dróttin sem við erum búin að tala svo mikið um núna í kvöld dróttin og ég beðið þér heila og andur að koma núna og snerta við Fólki hér í kvöld drottin, fólk sem hefur komið hér inn, leitandi drottin, fólk sem að kannski þekkir þig ekki. Og ég beðið faðið minn að þú mun komin núna drottin og snerti við hjartað í þeirra. Faðið minn við beðið um að koma inn í kringustaði fólk, fólk sem er að berjast við ótta og kvíða. Ég beðið drottin um að gefa okkur kjark og þór til að stíga fram drottin og taka móti því sem þú hefur fyrir okkur, lækning og laust drottin. Við þökkum fyrir fyrirbyggjöndana sem er hér í kvöld drottin Og ég þökkum fyrir drottin að þú mun tala til þér að drottin gefa orð inn í kringustæður einstaklinga sem byrðið þér fyrir. Og ég gullið sérstaka blessun yfir drottin fyrir bænina hér í kvöld í þessu nafni. Amen. Endilega komið þér fram og takið á móti því sem Guð hefur fyrir okkur. Við þetta að Guð talar þegar við byrðum til hans að þá svara hann. Og stundum getum við erfitt að heyra þess sem er gott að koma fram og láta byrðið fyrir sér. Og þá færðu orð frá Guði inn í kringustæður í þínu lífi. Svo endilega komið hérna fram. Það er algjör trúnaður í fyrirbæðinu hér og hér byggður engung fólk sem er merki á sér hér fyrirbyggjöndur. Byggður hverjum að verið á það, elsku vinir. Svo næsta mánda þá allar hann viðfús að tala til okkar og hvetur okkur til að koma og taka með okkur gesti næsta mánda. Amen.
fyrir það sem að ætla ekki að fá fyrirbæðin, þá ætla við að syngja aftur með og walk alone. Þetta er með lokum með okkur í því. <tjum> 